ፎረም 65 ፎረም 65 ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከበህራው የርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 የየየ አበበነኝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ የፖለቲካ መንፈስ ተፈጥሯል በፎረም 65 ስናቀነቅነው የነበረው የሀገራዊ እርቅና የሀገራዊ መግባባት ጉዳይ መንግስታዊ አጀንዳ የሆነ ነው ይህ አበረታች ክንውንና ሂደት ነው ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ በሚል ለዚህ አጀንዳ ትኩረት ማግኘት የተቻለንን ትንሽ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሞክረናል በዚህ ሙከራችን ለአበረታታችሁን እንደ አድማጮች ሁሉ ፎረማችን በፎረማችን አባላት ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በአገር ውስጥ ያለውን አዲስና በረታች የፖለቲካ ሂደት በመመለከት ምን አይነት ተግዳሮቶች ይጠብቁታል በሚል ሐሳብ ዙሪያ ከዚህም በፊት ደጋግሞ በፎረማችን ላይ በመገኘት ልዩ ልዩ ሐሳቦችን ያካፈለን ግዳችን ከዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ ነው እና በዚህ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን ዶክተር ብርሃነ መስቀል በደጋሜ ለጊዜ አመሰግናለሁ ሰላም ብያል እኔ ማመሰግናለሁ ያዬ ጋበታችሁኛና ስለምትሰሩት ስራ ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን አውረስ አለፉት አመታት ብዙ መስዋዕት እንተከፍሏል በተለይ በአዲስ ትውልድ ሰማዕታት በኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ወጣቶች ተሰውተዋል ወይንም በመንግስት ያህል ምርምጃ ተገልሏል በአማራ ክልልም እንደዚሁ በርካታ ወገኖቻችን ተገልሏል በኮንሶም እንዲው እና ለመብታቸው ሲሉ በሰላማዊ መንገድ ሲቃወሙ በኃይል ምርምጃ ለተገደሉ ለቆሰሉ እንዲሁም በብዙ ሺህ የሚሆኑ የታሰሩና ወቤተሰቦቻቸው ሲንገላቱ የነበሩ ወገኖቻችንን ሁሉ መስዋዕት ማተነት እናስታውሳለን ለመስዋዕትነታቸው ክብር እንሰጣለን ዶክተር ብራና መስቀል እንዲው በአጠቃላይ ባለፉት 3 አራት አመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሚሆነው ጉዳይ ላይ በሰፊው ከሚጽፉ በሰፊው አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ወገኖች አንዱ አንተ ነህ ያለፉት ሂደቶች በምን ሂደት ውስጥ እንዳለፍ እንዲው አጠቃላይ የሆነ ሐሳብ እንድታጋራን ዛሬስ ያለው ሀገር ውስጥ ዛሬ ያለው የፖለቲካ ሂደትስ ምን አይነት ስሜት ፈጥሮብሃል የቀሮ መስዋዕትነት ያማራው ጣቶችን የፋኖን መስዋዕትነት የሚመጥን የለውጥ አቅጣጫስ አለ ወይ ዛሬ የሚሉት ላይ እስቲ ሐሳብ ነገረኝ አመሰግናለሁ ያዬ እንግዲህ መለስ ብሎ ወደ ኋላ ህዝቡን ትግል የከተከሰውን ነገር ከተመለከተ ባንኛነት ሶስት ናቸው ሶስት ትላልቅ አንፋር ጉዳዮች ናቸው የህዝቡን ትግል የከተከሰው አንደኛው ስቴት ቫይለንስ መንግስታዊ ሽብር መንግስታዊ ግድያዎች እስራቶች መንግስታዊ ህዝብን ሰውን ሰውን ታርጌት ያደረገ መንግስት ታዊ ማፈናቀሉ ይሄ ፖለቲክስ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ሚባል ነገር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንትሮዲዩስ የተደረገው በስቴት ፖሊሲ ሆኖ በዚህ 27 አመት ውስጥ ነው ማለት ቻላል ላርጅ ስኬል ማስ ዲቴንሽን ወይም ህዝብን በስፋት ማተር ቶርቸር ሌጂትማይዝ የተደረገ በዚህ 27 አመት ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ና ለማወደፊት ከመጡ ከኦሮሚያ ብቻ አርፋሺ እስረኛ ይሄ የተማረ አቅም ያለው እንግዲህ በፖለቲካን ካሰፈው ፖለቲካ መናገር የሚችል በእድሜው ፕሮዳክቲቭ አመት ላይ ያለ ማህበረት የሚችል አምራች ዜጋ ዕውቀት ያለው ሙሉ ሰው የሆኑ ሰዎች ነው ማለት ነው ያሰፈው ለዚህ አሁን ደግሞ በሶሳይቲ ውስጥ ትልቅ ሮል ያላቸው ወንዶችን አይደንቲፋይ አድርጎ ታርጌት ያደረገና ሴቶችንም አጥፋ ግን ኦቨርዌልሚንግሊ ወንዶችን ታርጌት ያደረገና የተማሩትን አስተሳሰብ ያላቸው ሐሳብ ያላቸው አርባሺ ነይ ተፈታው ያል ተፈታው ወደ 50 ሺህ ይሆናል በዚህ መካፈር ውስጥ እንግዲህ ከዚያ የሚወጡት ሰዎች እነ አቶ ዳርጋቸውንም ብንወጥ እነ አንዱ ዓለም አራጌን ብንወጥ ሲታሰሩ መልካቸው ምን እንደሚመስልና አሁን ሲወጡ ምን እንደሚመስል ለሌሎቹ እንግዲህ መውጣት አቅጣጫው እዛ ነው ሞቱ እነ ካፋውን ጨመዳ የሚባሉ አሁንም ገና ያል ተፈታው እንጂነር አበበ መስፈን አበበ እና ሌሎችም ገና ስማቸው እዚህ ለመዘርዘር ማንቻላቸው 
በርካታ ሰዎች እንታየ ስቴት ቫዮለንስ ውጥግ የደረሰበት የተደራጀ ይሄ መንግስት የሚለው ጋዳይ ዘራፊ በቃ ፖሊስ ኢትዮጵያ ፖሊስ ያቋቋመቹ ኢትዮጵያ መከላከያ ያቋቋመቹ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ያቋቋመቹ ኢትዮጵያ ትግ ትምርት ቤቶች ተፋ ዳኞችና አቃቢ ህጎችን ጠበቆችን ያፈራችሁ ሰው ለማሰር ሰው ለመግደል ሰው ፖርቸር ለማድረግ መፍቱን በፍርድ ቤትና በፐብሊክ ፌስ ዲናይ ለማድረግ በማሰል እንደነበረ ነው ሚማ ያ ነው ይሄንን ግስ ይሄንን በደል ይሄንን ስቴት ቫዮለንስ ስቴት ቴሮር መንግስታዊ ሽብር መቋቋም አቀጥሎት ነው ህዝቡ ለማመጥ ተነሳ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ከመሬቱ የተፈናቀለው እንደ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ እናየዋል ይሄ ስቴት ፕሬዴሽን ይባላል ስቴት ቫዮለንስ ዳይሬክትሊ ሰውን ታርጌት ያደረገ ነው ስቴት ፕሬዴሽኑ ደግሞ መንግስት የሚባለው መዋቅር በስመ ልማት በስመ መንግስታዊ ስልጣን መንግስት ነኝ ስልጣን አለኝ ጉልበት አለኝ በማለት የሰውን መሬት የሰውን ሀብ መሬት ላይ ያለውን መሬት ውስጥ ያለውን ሙልጭ አድርገው የከተማውን የገጠሩን ሰውን እየቀመጡት እየዘረፉት ንብረትን ማለት ነው ፕሬዴሽኑ ስናየው ከተኛ ዝርፊያ የተደረገበትና ጥቂት ከህዋት ጋር ህዋትና ከጥቂት ከህዋት ጋር የተደባለቁ ከኦሮሞን ከአማራ በዚ ዝርፊያ የተፈጠሩአል አብዛኛው ህዝብ ግን ስቃዩን ያያየበት ሀብቱንና ንብረቱን ያጣበት ዘመን ነው ወደዚ አመጽና ከፍተኛ ምሬት እንድሻገር ያረጋው ማለት በሶስተኛ ደረጃ ከሁለቱ ጋር ይገናኛል ህዝቡ በአገሩ ላይ ያለር አልባ ሆነ ንብረት አልባ ሆነ የፖለቲካ ስልጣን አልባ ሆነ ስለዚህ የስልጣንና የሪሶርስ የሀብት ክፍፍል ሙሉ ለሙሉ ለህዋቶች ብቻ ይሄ 25 ህዋት 6% ከመሆነ ህዝብ ስለሚወጣ 6% አይደለም ይወሰድ 20% አይደለም ይወሰድ 50% አይደለም ይወሰድ ሊትራሊ 100% ያገሩ ሀፍና ንብረት ፖለቲካል ፓወሩን ሙሉ ለሙሉ በሞነፖሊ ያዙበት ሁኔታ ተፈጥሮ ስለነበረ ያ የፈጠረው ከፍተኛ ምሬት ከፍተኛ ጥላቻና ህዝብ በፖለቲካ ድርጅቶች ሳይታገዝ ድርጅታዊ መዋቅር ሳይኖረው እንደ ህዝብ እያንዳንዱ ወደል እያንዳንዱ ቤት ስለገባ እያንዳንዱን በር ስለአቋቋ ተዳር ከዳር ኦሮሞ በኦሮሞነቱ አማራው በአማራነቱ ቀድም የተቀካቸው ኮንሶ ኢቭን ደቡብ ውስጥ እንግዲህ ብዙ አሁን ያ ነበሩ አሉ እንጂ መጀመሪያ ካሪ ተፈተኛ እንደተጣፈ የነበረው አንዱ ደቡብ ውስጥ ነው ደቡብ ብሄር ብሄረ ሰቦች አካባቢ ያ ሁሉ አመጽ ካልሚኔሽኑ የኦሮሞ ፕሮቴስትና የአማራ ሬዚስታንስ ሆኖ ፍርአቱን አናወጥ ማለት ይሄ ነው ከዚህ ነው የተነሳ የህዝቡ ምሬት በእነኚህ ሶስት ዋና ጉዳዮች በስቴት ቫዮለንስ ስቴት ፕሬዴሽን እና የስልጣንና የሀብት ክፍፍል መጥፋት እዛ ውስጥ እንግዲህ የቋንቋ የመሬት ከኢኮኖሚ ተጠቃሚ አሚ ያለመውን በፖለቲካ ኤክስክሉድድ መሆን የፍረኞች ጉዳይ እዛ ውስጥ ነው የሚጠቃለለው ስለዚህ በእነኚህ ሶስት አንኳር ጉዳዮች ነው ይሄ ፕሮቴስት ብሄራዊ ቅርጾን ይዞ ያለው የተነሳው አሁን የደረሰ ብለን በሁለተኛ ደረጃ ያነሳው ጥያቄ መሰለ ካይካየን ያ የህዝብ እንቅስቃሴ ትልቅ ነገር አረገ አንደኛ በኢሃዴ በራሱ ውስጥ በሌቦቹና በተራማጆቹ ማከል ልዩነት ይፈጥ ይሄ ስቴት ቫዮለንስ ይሄ ስቴት ፕሬዴሽን ይሄ ቅጥ ያጣ ዝርፊያና ግድያ ላይ ተመሰረተ በአንድ ቡድን ብቻ የታያዘ የስልጣንና የሀብት ክምችት የትም አደረሰን አገር ይጣፋ የሚል ያንን የሚቃወም ተራማጅ ኃይሎች በተለይም በኦሮሚያ በፕሬዝዳንት ለማበረታና በዶክተር አብይ የሚመራው ግሩፕ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የኢሃዴ ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር ተደረገ ያ ሂደት በአማራን ክልል በአቶ ገድዋ እንዳርጋቸው የሚመራ ግሩፕ እንዲወለደ አረገ ደቡብ ውስጥ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ አረገና አሁን እንግዲህ ያ ኢሃዴ ውስጥ ህዝብ ኢሃዴ ውስጥ የራሱን ወገን ወደ ማግኘት መጣ ማለት መከላከያና ደህንነቱ ውስጥ በተለይም በኦሮሚያ ፖሊስ ከህዝብ እንዲወግል ያረጋው የህዝብ ትግል ነበር ያ ሂደት እንግዲህ ተጠራቅሞ አሁን ባለንበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንዲመጡ በኦሮሚያም እና በአማራም ፕሬዝዳንት 
ማመገርሳ እና አቶ ፕሬዝዳንት ገዱ እንደርጋቸው በአማራ እና በኦሮሚያ ክልል ላይ ትንሽ በፊት ከነበረው ተጠናክረው ስልጣን ላይ እንዲመጡ አድርጓል አንደኛው ያገኘው ድልሄ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ተራማጅ ኃይሎችና ህዝቡን ወደፊት ሊመሩ ሊያራምዱ የሚችሉ መሪዎች አግኝቷል ማለት ምን ይችላል ደረጃ ላይ ነው በአንድ በኩል ያለ ነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን ስቴት ባለንስ ስቴት ፕሪዴሽኑንና የስልጣንና ያፍት ክፍፍሉን ጥያቄ መስረት አድርጎ የተነሳው የህዝብ እንቅፍቃሴ የጠራ የጋራ ራይ ያገኛ አድርጓል ያም የጠራ የጋራ ራይ አገር አቀፍ ራይ የኦሮሞ ጉዳይ ብቻ አይደለም ያማራ ጉዳይ ብቻ አይደለም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጉዳይ ብቻ አይደለም የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ በኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ይገባል ጥያቄያችንም ህዝብን የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ማድረግ ነው እኛ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ስንሆን ነው በአገራችን ላይ ያገራችን ባለቤት ሆነ በሀብታችን ላይ ማዘዝ የምንችለው ከውስጣችን መሪዎች መርጠን በራሳችን መሪዎች መተዳደር የምንችለውና ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ ትር እንዲሰድና የጋራ ራዕይ የጠራ የጋራ ራዕይ ያንንም የጠራ የጋራ ራዕይ ደግሞ ጌታችን ህዝብ ነው ሌላ ጌታ የለንም የሚሉ እንደ ፕሬዝዳንት ለማመገርታና ዶክተር አብይጂ አይነት መሪዎች ወደፊት እንዲመጡ ያ አስተሳሰብ በተቋሚ ፓርቲዎችም ጭምር ከዛሬ ያንን ቋንቋ ለማለት ይሉታል እንጂ ከልብ በግልጽ ያቀመጡበት አሁንም ትንሽ ጉድለት አለ ግን ህዝብን የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ማድረግ ነው የኢትዮጵያ ህዝብን የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት አድርጎ ይሄ የፖለቲካ ስልጣን የአንድ ድርጅት ሆኖ አንድ ድርጅት ማን ሀገር ውስጥ ይኖራል ማን አይኖር ማን ይገባል ማን ይወጣል ማን ባለ ስልጣን ይወ ማን ማንን ይሾማል ማን ማንን ይሽራል የሚለው የአንድ ድርጅት ባለ ስልጣን ሰባት አመታት የህዋት መሆኑ ቀርቶ ህዝብ የመረጠው ወደ ስልጣን የሚመጣበት ህዝብ ያልመረጠው ከስልጣን የሚወርድበት ህዝብ ከዚህ በኋላ የተደራጁ የታጠቁ ሆነ ያልታጠቁ ሌባ ቡድኖችን መሸከም እንደማይችል ያረጋገጠበትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህዝብ የመረጠው ብቻ በዚህ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ እናደርጋለን ወደ ማለት ግን አቋም ወደ ያ እንዲመጡ ያደረገበት የጠራ ቪዥን ያገኘበት ደረጃ ነው ያለው ማለት በሶስተኛ ደረጃ የህዝብ አንድ ነት ህዝቡ የአላማዬ የፖለቲካ ስልጣን ማያስ ነው መሪዎች አግኝቻለሁ አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ቤት መለሳለሁ ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ከዚህ በፊት ማርጅናላይዝ ዶ ነው የቆየው የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካል ኮሚኒቲ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንዲሆን አድርጓል ይሄ ተገር ቅርሱን እንዲለውጥ አድርጓል የፖለቲካ ማህበረሰብ ማለት ማለት ነው የራሱን ብሄራዊ ጥቅሞችና ግዴታዊ ጠንቅቆ የሚያቀና እነኛ ብሄራዊ ጥቅሞችና ጥቅሞች ሲነኩበት እንደንብ የሚወጣ ህዝብ ሆኗል አሁን በአንድ ፍጥረት በአንድ ጀንበር በመላው ኦሮሚያ ኦሮሞ ታያይቶ ከላማይ ሰልፍ ወጥቶ መፍቱን የሚያስከብርበት ደረጃ ላይ ደርሷል ከዚህ በኋላ የትኛውም አጨበርባሪና ዘራፊ ቡድን የትኛውም አፈጮማ ቡድን ወደ ስልጣን መጥቶ ህዝብ አጨበረብራለው የሚልበት ዘመን ወደ ማለት የደረሰበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ስለዚህ እዚ ላይ ዶክተር ብራን መስከል የኦሮሞን ህዝብ ቀይሮታል ይልክ መሰለኝ ማለትም የፖለቲካ ተሞክሮን ቀይሮታል ሞር አሰርቲቭ እንዲሆን ጭምት እንዳይሆን ዝም እንዳይል ባህሪውን በጣም ከ በፊት ከነበረው ቀይሮታል ይልክ መሰለኝ ሙሉ ለሙሉ ነው ይቀየር ሙሉ ለሙሉ ነው ይቀየር መቀየር ብቻ ሳይሆን ራሱን እንዲያውቀና ራሱን እንዲሆን የፖለቲካ ስልጣን የሱ የህዝቡ እንደሆነ ወደ ፖለቲካ ማህበረሰብ እንዲለወጥ በጋራ ራሱን እንዲከላከል በጋራ የጋራ ጉዳዮችን ወደ መፍታት እንዲመጣ በጋራ የራሱን መሪዎች ወደ መምረጥ የማይፈልጉትን ከስልጣን ወደ ማባረ ጥቃትም ቢደርስበት ከዚህ በኋላ በጋራ ራሱን ወደ መከላከል የሚደርስበት ደረጃ ላይ አድርሶ ከዚህ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው የቁማር ዘመን የማጭበር በር ዘመን የመዋሸት ዘመን የመደለል ዘመን ያ ጸሃይ ጠልቃበታል ያ ዘመን አልፏል ያ ዘመን አክሰዋል ክብራትና ክብራዳድማጮች ቀጥለው 
ከኢትዮጵያውያን ለመግባባት የአንድነት መርበብ ወይንም ኢትዮጵያንስ ፎር ኮንሰንሰስ ዩናይትድ ኔትወርክ የቀረበውን ማስታወቂያ እናሰማለን በሀገራችን ውስጥ ባለፉት ሁለት ወራት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር የሚታየውን የሰላም የይቅርታ የእርቅና የመግባባት አዲስ ሂደት በቅርብ የምንከታተል በዳያስፖራ የምንኖር ኢትዮጵያውያን አዲስ በሚታየው ሂደት ተስፋችን ታደሰዋል በተለይ በሰላም በእርቅ በሀገራዊ መግባባትና በሰባዊ መብቶች ላይ የምናተኩር ግለሰቦች ስብስቦችና ድርጅቶች የተጀመረውን ሂደት ለማበረታታትና ቀጣ ያርምጃዎችን ለማመላከት መግባባት በኢትዮጵያ ያጋርነት ጉባኤ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ቀዳሜ ጁን 30 እና እሁድ ጁላይ 1 2018 በኢትዮጵያውያን ለመግባባት የአንድነት መርበብ ተዘጋጅቷል ያጋርነት ጉባኤው አላማ አንደኛ እርስ በርስ ለመቀራረብና ለመተዋወቅ ሁለተኛ አገር ውስጥ ያለውን ሂደት ለመገምገም ሶስተኛ ቀጣ ያውጣጫዎች ላይ ለመምከር ናቸው በዚህ ታሪካዊ የአጋርነት ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ የምትሹ በስልክ ቁጥራችን 9293678665 ደውለው መልእክት ያስቀምጡልን የኢትዮጵያውያን ለመግባባት የአንድነት መርበብ Ethiopians for consensus united network የኦሮሞ በህርተኝነት ብዙ ጊዜ ሰዎች በጥርጣሬ ያዩት ነበረ ብዙ ጊዜ ሰዎች የኦሮሞን በህርተኝነት ከጽንፍ ላይ ካሉ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ጋር ነው አዛምደውና አያይዘው ያዩት የነበረው ያ ነገር የተገፈፈ ይመስላል በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኦሮሞን ፖለቲካ አገራዊ ፖለቲካ ድባብ ወይንም ማለት አገራዊ የፖለቲካ ያደረጉት ይመስላል ይሄ ነገር በኦሮሞ ውስጥ አንተም እንደ አንድ ኦሮሞ በአፋን ኦሮሞ ሚጻፋ ሚጽፉትን ሰዎችን ስታየው ምን አይነት ምን ያክል በኦሮሞ ውስጥ ይሄ አገራዊነት ስሜትን ፈጥሯል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቶን በፖለቲካ ውስጥ ያመጡት ቶን ይሄን እንትንሽ ካፈላ አድርገን ብናየው ለአድማጭም ይረዳ መጀመሪያ እንግዲህ የቤተኛው ምብረት ተጉስ የጭቆና ግንባር ቀደም በተለይም በማንነት ላይ ተመሰረተ ጭቆና ግንባር ቀደም ተጠቂ የሚሆነው የዚያን ግፍቀማሽ የሚሆነው የተማረው ኦሮሞ ማhall የነቃው ኦሮሞ ማhall ትንሽ አንገቱን ቀና የሚያረጋው ራሱን ቀና አድርጎ ለህዝብ ለናገር የሚለው የተማረ የነቃ ወይም ሀብት ያለው ወይም ብቻ አጠቃላይ ኤክስፖዠር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ነው ያ ኢሊቱ ማለት ነው ያ ይያቄ በኦሮሞ ህብረተሰብ ውስጥ የዛሬ 50 አመት አካባቢ 60 አመት አካባቢ ሲነሳ በነበረበት ወቅት የኦሮሞ ህብረተሰብ ጥያቄ ያነገቡትን ወይ በእስራት ወይ በግድያ ወይ በስደት ነው ሀገሪያዎቹ ሌሎቹን አንጋፋውን የመጫናት ዑለማ ድርጅትን ጨምሮ አንዴ ሲከፍቱት አንዴ ሲዘጉት የኦሮሞ ህዝብ ድምጽ እንዳይኖረው ነው የተደረገው ከዚያ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ግን ባተመሰረተ የኦሮሞ ነጻነት ግን ታሪክም በችግግር ወቅት ጊዜ ለአንድ አመት ተኩል አካባቢ ያህል ኦሮሚያ ውስጥ ከተንቀሳቀሰበት ጊዜ በስተቀር የስደት ታሪክ ነበር የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ፖለቲካ ራሱን ኦፕንሊ አርቲኩሌት እንዳደረግና የኦሮሞን ሀብት የኦሮሞን ንብረት የኦሮሞን መሬት የኦሮሞን ሂውማን ሪሶርስ ጭምር ለራሳቸው በዝብዘው በዚያ ሊተብሩ የፈለጉት ሰዎች ሲሉት የነበረው ነገር ነው እንጂ የኦሮሞ ፖለቲካ በኦሮሞ ዲፋይን ሊደረገ የደረሰ በደረጃ ላይ ያልነበረ ነበር ታፍኖ ነው የቆየ ባለፉት አራት አምስት አመታት ግን የሆነው ነገር ያ ነው የተለወጠ ያ የተለወጠው በመንድነው አንደኛ የተማሩ የኦሮሞ 
ምሁራን ወጣቶች በተለይም የቁቤ ትውልድ የቁቤ ማለት የኦሮሚኛ የጻፈበት አልፋቤት የላቲን ፊደሉ አልፋቤት ነው የቁቤ ትውልድና ትውልድ መበራከት በውጪም በውስጥ በአገር ውስጥም በውጪም መበራከትና የሶሻል ሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ መምጣት እሱንም ተከትሎ ደግሞ ህዝቡ ራሱን ኮንሶሊዴት አድርጎ እንደ ኦኤምኤን አይነት የሚዲያ ተቋማት መቋቋም የፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ተመስርተው በጉዳዮቹ ላይ የድርጅት አባል ሳይሆኑ የትኛው ድርጅት አባል ሳይሆኑ የትኛው ቡድን ጋር ሳይወግኑ የህزب ጋር ብቻ ወግነው የፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ዲስኮርስ እና የኦሮሞ ኢሹ ኢን ፐብሊክ ዲቤት ማድረግ በመጀመሩ የህزب ጥያቄ ምን እንደሆነና ምን ወዴት እንደሚሄድ እንዲታወቅ ተደረገ ያም በኦሮሞ ፕሮቴስ ራሱን በሀገር ውስጥም በውጪም አሳወቀ የኦሮሞ ጥያቄ ሲታወቅ ምንድነው የሆነው ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ በመገለሉ ኦሮሞ በኢኮኖሚ በመገለሉ ኦሮሞ በማህበራዊ ህይወቱ በመገለሉ ምክንያት የደረሰበት አደጋ እንጂ የተደረሰበት የበማንነቱ የደረሰበት ጭቆና እንጂ ኢትዮጵያን የማፋራረስ ኢትዮጵያን አገር የማጥፋት አጀንዳ እንዳልነበረውና ያ አጀንዳ የኦሮሞ ህዝብ ጣላቱ በዋነኛነት ደግሞ በ27 ዓመታት ውስጥ ህወሓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲነዛ የነበረው ፕሮፓጋንዳና ጥላቻ እንደሆነ ህዝቡ ግልጽ አረገ ማለት አሁን በነ ፕሬዝዳንት ለማመገርታና በዶክተር አብይ አህመድ እየተስተጋባ ያለው ይሄ በኦሮሞ ወጣቶች በኦሮሞ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል በኦሮሞ ዲስኮርስ በኦሮሞ ፕሮቴስት ዲስኮርስ ነጥሮ የወጣው የዚያ ስፖክስ ፐርሰን ነው የሆኑት ማለት ይችላል ስለዚህ የፖለቲካው አመጣጡና ያለበት ደረጃ የለንም ይመስል የእርቅ ሂደት ደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ በጣም የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ነገር ግን ከደቡብ አፍሪካ የእርቅና ሰላም ሂደት መማር የምንችለው የእርቅን ሂደት ነው የማንዴላ መንግስት የውጥረ ተማርገብ ስራውን ጀመረው ኡነታን በማፈላለግ ስራ ነው ቀጥሎም በተሰበሰበው መረጃ ላይ ዕውቅና የመስጠት ስራ ተካሄደ የውቅና ሂደቱን በቴሌቪዥን ተከታተላችሁ እንደምታስታውሱት በጣም ልብ የሚነካ ሂደት ነበር። በመጨረሻም ኡነታ ማፈላለጉና ውቅና የመስጠቱ ስራ ወደ ፍትህ አመራ። የፍትህ ሂደቱ አንድ አንድ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ መንግስት ተሳታፊዎችን ከክስ ነፃ ማድረጉ ይታወሳል። ይህ የሆነው በኡነታና በውቅና ሂደቱ ስለተሳተፉና ለፈጸሙት በደል ይቅርታ ስለጠየቁ እንዲሁም ያንን በማድረጋቸው የማንዴላ መንግስ ለተሳታፊዎቹ ተሰጣቸው ዋስትና የተነሳ ነበር ለተበዳዮችና ቤተሰቦቻቸውም የደቡብ አፍሪካ መንግስት የገንዘብ ካሳ ከፍሏል የእርቅ ሂደት ውጥረትን ያረጋል ለመግባባት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ኡነታ ሲደመር ዕውቅና ሲደመር ፍትህ እኮ ሊሆንል እርቅ ሁለት ጉዳዮች ላይ አጠቃላይ የሆኑ ሁለት ጉዳዮች ላይ እናተኩር በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለት አቅጣጫ ነው እንግዲህ ተግዳሮት ወይንም ቻሌንጅ ሊገጥማቸው የሚችለው አንደኛው ከሃዴግና ከመንግስት ውስጥ ነው ሁለተኛው ከውጪ ከውጪ ማለት ከ ከተቀናቃኝ ወይንም ከተፎካካሪ ኃይሎች እንዲ አገር ውስጥ ካሉትም በዳያስፖራ ካለውም ከአክቲቪስቶችም ማለት ነው በአጠቃላይና እዚህ ይሃዴግ ውስጥ ያለውን መንግስት ውስጥ ያለውን በተለይ ይሄ ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ የሚባለውን ተቋማዊ ትውስታ የሚባለውን ተቋማዊ ትውስታ የሚለው ጉዳይ በአንድ ተቋም ውስጥ የተከማቸውን የተጠራቀመውን የዚያን ተቋም ተሞክሮና ዕውቀቱን የሚያመላክት ነው ምን ያክል በይሃዴ ጉስት እስከዛሬ درس በዚህ በ27 አመት በስልጣን ላይ በቆየበትም ጊዜም ከዚያም በፊት በተጥቅ ትግልም ጊዜ በውስጡ ይዟቸው የመጣው ልዩ ልዩ ትውስታዎች ልዩ ልዩ ተሞክሮዎች አሉት መንግ 
መንግስቱ ውስጥ እነዚህ ነገሮች የመስረጽም ነገር አለ የሚባል ነገር አለ በሰፊውና ይሄ ነገር እንዴት ነው ሊሻገሩት የሚችሉት ይሄንን ተቋማዊት ውስጥ አሁን በተለይም የሳቸው መልእክት የሳቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አጀንዳ እስከ ዛሬ ድረስ ያዴ ይሄድበት ከነበረው ለየት ያለ አጀንዳ ነው እና ይሄንን በመመለከት እስቲ ሐሳብ አናጋራኝ በምን መልኩ ሊሻገሩት ይችላሉ በምን መልኩ ሊያልፉት ይችላሉ ውስጣዊ የሆነውን ተግዳሮት ወይንም ቻሌንጅ ይሄኛው ትንሽ ካፋፕለን ካላየ ነው ትንሽ ወሰብሰብ ይመስላል ግን ላይ ላይ ሆነ በአጠቃላይ ዘንብ ለተታየ ወሰብሰብ ይመስላል ግን ነገሩን ምንድነው ብለን ከጠየቅ ግልጽና ስትሬት ፎርወርድ ነው ኢውነስ ነው ኢትዮጵያው ህዝቡ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት መሆን ይፈልጋል ሊደርስ በት የሚፈልገው ግብ እሱ ነው ብለን ካል ኢሃዴብ ደግሞ የፖለቲካ ስልጣንን እጄ ቀጥላለሁ ብሎ የሚታገል በተለይም ደግሞ የመንግስትን ማዋቀር የመንግስትን ተቋማት ለግል ለጥቅም ማዋል የለመዱ በዝርፊያም በቅሚያም በማፈናቀልም ህዝብን ሲያጠቃዩ የነበሩ በዛ የከበሩ ሰዎች የተፈጠሩበት ሁኔታ ላይ ያለ ስለዚህ ባለፉት 27 አመታት የተፈጠሩት ሌቦች ቀማኞችና ነፍሰገዳዮች ለሁለት ነገር ይፈጋሉ አንደኛ የዘረፉት እና የቀመውትን እንዴት ይዘን እንቀጥላለን ብለው ያስባሉ ሁለተኛ በዚህ በግድያ በዝርፊያና በቅሚያው ውስጥ ባደረግነውንትን በፍት በፍርድ ተጠያቂ ልንሆን እንችል ይሆን ያ ደቆንዳ ይሆን የፖለቲካ ስልጣኑን እንደዚሁ በሰላማዊ መንገድ ከመንለቅ ተታፍሰን ቢሞ ብንሞት ይሻላል ወይስ ብንኖር ይሻላል ብለው መላመት ሊያደርጉ የሚችሉበትና ያንን የህዝብን ኃይል የህዝብን አቅጣጫይ ይዘው በማየት አሁን በመፍራታቸው እና ያንን ነገር ይዘው ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ስለገባቸው እነ ዶክተር አብይ ወደፊት የመጡበት የነሱ ኃይል እየተጠናከረ ያለበት ሁኔታ ያለበት ነው ግን ያ ግሩፕ ስቲል ለፍርድ የቀረበ የለም ዶክተር አብይ የተከተሉት አቅጣጫ ያለፈውን ይቀርተባ ብለን መቀጠል አለብን ወደሚል ነው ያገለበሉት ያ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ እነኛን ሌቦቹን ነፍሰገዳዮቹን እና ዘራፊዎቹን ኢዛ አድርጎ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያ ኢነርሺያ ነው ያለው ማለት ነው ድርጅቱ ውስጥ በተመለከተ የድርጅቱ አይዲዮሎጂዎች ሙሉ ለሙሉ የበሰበሱና ለ21 ኛው ክፍለ ዘመን አገር ለመምራት የማይውሉ አስተሳሰቦች ናቸው ምንድናቸው ብለን እንደምንመለከት አንዱ የሚከተሉት ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ነው ያ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የሚባለው ወይም ዲሞክራሲ ማካላቢነት ብለው የሚጠሩት አስተሳሰብ ተውሃት ያሰበውን ህዝቡ ውስጥ ስራ ላይ ሊያውል የሚችልበት የዝርፊያውን የቅሚያውን እና የግድያውን ፕሮሰስ ነው ያ በህዝብ ሪጀክት ተደርጓል ከዚህ በኋላ ያ አስተሳሰብ ሳይሆን የህዝብ አስተሳሰብ ከህዝብ የሚወጣ በተለይም ደግሞ ከፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ የሚወጡ አስተሳሰቦች ገዢ ሀሳብ ሆነ ወደሚሄዱበት እና የፖለቲካ ስልጣን የህዝብ ወደሚሆንበት ደረጃ ነው የተሻገረ ያለ ነው ስለዚህ ያ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ለዶክተር አብይም ለተራማጅ ኃይሉ በአጠቃላይ ኃዲብ ውስጥ ያለው ተራማጅ ኃይሉ ከዚህ በኋላ የሚያስከደው አይደለም የከፈረ ፖለቲካ ነው ይሄ ለማታዊ መንግስት ብሎ ከሩቅ መስራቅ ኤዥያ ገሮች ቅጂ አስመስለው የተወሰኑ ለይቦችንና ዘራፊዎችን ገዳያዮችን ለማታዊ ባልሃፍት ብሎ የሰየሙበት አካሄድ ሙሉ ለሙሉ ነሱ ስማቸውን አታምረው ለማታዊ ባለሀብት ራሳቸውን ይበሉ እንጂ ህዝቡ በእያደባባዩ በኦሮሞ ፕሮቴስት እና በአማራ ሪዝስታንስ እንዳየ ነው ሌቦች ብሎ ነው የሚጠራቸው ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌቦች ነው የሚላቸው የነኛ ሌቦች ፍርሃት ከዚህ በኋላ ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታ የለም ለማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር ባዶ ነው ማለት ነው በስመ ለማት ህዝብ ያጨረበሩ የህዝብን መሬት የህዝብን ሀብ የህዝብን ጉልበት የህዝብን የመንግስትን ተቋማት ለራሳቸው ጥቅም ያውሉበት ዘመን ከዚህ በኋላ አክተሟል ማለት ይቻላል የተጠራው ሶስተኛው ቲዮሪ ዲሞክራሲ አቪታይ ዲሞክራሲ የሚሉት ቲዮሪ ነው እሱን ራሳቸው ምን እንደሆነ ማያቁም 
የሞተው የሶቪየት ህብረት መሪ የነበረው ሌኒን የተጠቀመበት ቋንቋ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ቋንቋ አሁን ስራ ላይ የሚውልበትም ቦታ የለው ምን እንደሆነም አይታወቅም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን አስተሳሰብ ይዘው ወደፊት መሄድ እንደማይችሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሮግሬሲቭ ፎርስ ወይም ተራማጃይሉ የሚያቀው ጉዳይ ነው መንግስት መስራ ቤቶችም ውስጥ ካየን ኢነርሺያውን ካየን ያለፉት 27 አመታት ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያጠፋቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ፐብሊክ ትረስት የሚባለው ህዝብን ማገልገል የሚባል ነገር ህዝብን መዝረፍ በሚል ነው የተተካው ያ እነኛ ዘራፊዎች ከዚህ በኋላ ህዝብን በመዝረፍ የሚቀጥሉበት ሁኔታ የለም ለራሳቸው ህዝብን አሁን ያሉትን ተራማጅ አይሎች ተቦታጅ እናረጋለን ካሉ ይሄ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የ ፍራት ሽግግር ይደረጋል ወይ ትራንስፎርሜቲቭ ሪጅም ቼንጅ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው ነገር ወደ አብዮትና ወደ እርስ በርስ ጦርነት ስለሚያመራ ያኔ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስለሚያጠፋቸው እነሱም ብቻ ሳይሆን በሰዎቻቸው ነው ጥምር ስለሚያጠፋ እነኛ ለይቦች መንግስት መስራ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው በሌብነታቸው የሚቀጥሉበት ሁኔታ የለም በመንግስት መስራ ቤት የፐብሊክ ትረስት ህዝብን የማገልገል የህزب ከህزب የሚሰበሰብ ታክስ ወይም ግብር ይበላ ዴሞስ እየተከፈሉ ይበላ ህዝብን ባላበትና አዝብን የሚዘርፍበት ዘመን የሚያበቃበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ እዛም ጋር ኢነርሺያው በጨለማ ብቻ ሊሰራ የሚችል እንጂ በብርሃን መስራት የማይችል ጉልበት ነው እዛም ያለው ሌላው በየይሄ የካድሪው መዋቅር ነው የካድሪው መዋቅር የህزبን ባህል ያጣ አልፉት 27 አመታት አንዱ የጠፋው የህزب ሀብትና ንብረት ብቻ ሳይሆን የህزبን ባህል ነው ያጠፋ የህزب ባህል ምን ማለት ነው ሰዎች በሰላም ጎረቤት ሆነው አግሮ ሚኖሩበት እንዲጣራጠሩ ወረኛና ሌባ ፈጥረው ማለት ነው ካድሪ ማለት ወረኛና ሌባ ማለት በውሸት ውሸት እየደለለ የሚኖር ጥገኛ መጅገሮች ናቸው እነኚ መጅገሮች ለሰው ጎረቤት አይሆኑም ጎረቤታቸው ከሆን ካንተን ይሰለላሉ አብርሃቸው ሰራተኛ በመንግስት ሰራተኛነት አብረ የስራ ባልደረባ መሆን አትችልም ይሰልላሃል ቢዝነስ ፓርትነር አብረ መሆን አትችልም በንግድ ስራ አብረ መስራት አትችልም ይዘርፋሃል ይሄ በህዋትና ህዋት የመለመላቸው ለይቦች ጋር ህዝቡ ከዚህ በኋላ በዚያ ሁኔታ ሚኖርበት ሁኔታ የለም ስለዚህ ይሄ ህዝቡ የራሱን ባህል ሰርቶ የማግኘት ሁኔታ የመናገር ተከባብሮ ወደ መኖር የራሱን ማህበራዊ እሴቶች ሪስቶር ወደ ማድረግ የሚመጣ በዘመን ውስጥ እየገባን ስለአለን እነኛ ሬዎች ወይም ሌቦቹ በዚያም ቦታ ይላቸው ሌላ ወይሄ ህዝብን በመከፋፈል በማባላት እንኖርአለን ብሎ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝምን ያጠፋው አገራዊ አገራዊነት ያንድ አገር ዜጎች ነን የሚለውን ስሜት ያጠፋውንም መንፈስ ሌቦቹ ህዝቡን በመከፋፈል ነበር ጉልበታቸው አሁን ግን ህዝቡ አንድ ሆኖባቸው ህዝቡ የመበታተን የመባላት አላማ እቅድም ህልምም የለው ተከባብሮ ተፈቃቅዶ አብሮ የሚኖርበትን ፍራፍ ለምባት ነው የሚፈልገው እነኚ ሌቦች እዛሙት የሉም ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ወደ ኋላ የሚወጣቸው ኢነርሺያ ችግር የሚሆንባቸው አንድ ነገር ስተት አንድ ቦታ ብቻ ስተት ከሰሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነኚ ሌቦች አቅም በጨለማው ውስጥ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ሁሉንም ለህزب የገለጡ በብርሃን የሚመላለሱ ከሆነ እነኚ የጨለማ ኃይላት በብርሃን ውስጥ መመላለስ አይችሉም ምክንያቱም ብርሃን ባለበት ጨለማ ኖር አይችልም ስለዚህ ጨለማው እንዳለ ተደፎ በህዝቡ ላይ በአንዴ እንደ ሰፈረ በአንዴ በብርሃን ጉልበት የሚወገድ የሌባና የጨለማ ኃይል ነው ስለዚህ ያ የጨለማው ኃይል እኔ አያሳጋን ይልቁንም እኔ ኮንሰርን የሚያረጋግጥና የሚያሳስበኝና ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሊያሳስባቸው የሚገባው የኢትዮጵያ ህዝብንም ሊያሳስበው የሚገባው ተቃዋሚ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተፈቋካሪ ያለዋቸው ኃይሎችንም ሊያሳስብ የሚገባው ከዚህ በኋላ ያለው ጉዞ የእውቀት ጉዞ የፕሮፓጋንዳ ጉዞ አይደለም ዝምብሎ የተቋሙ ጉዞ አይደለም ዝምብሎ ጥያቄ በማቅረብና ከዚያ አንድ አራት ኪሎ ቁጭ ያለ መልስ የሚሰጥ አካል አለ ብሎ በማሰብ ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት የሚመጣ መልስ የሚያገኝበት ዘመን አይደለም ከዚህ በኋላ 
የዚን አገር ህዝ የዚን ህዝ የዚን አገር ችግር እንቆቅልሽ መፍቻ መንገዱ ሶስት ነገሮችን በማድረግ አንደኛ አገሪቷ ውስጥ የህዝብን ችግር የሚፈታ ዕውቀት ማስተዋልና ጥበብ በሰፊው መመረት አለበት ለዚህ ደግሞ ዕውቀት ያላቸው ማስተዋል ያላቸው ጥበብ ያላቸው ሰዎች ወደፊት ማምጣትና እነኚህን አደራይቶ የፖለቲካ ድርጅት ስለ ፖለቲካ ድርጅት አይደለም ማወር ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ በዚያ አገር እንዲኖሩና ለህዝባዊ ማህበራዊ ችግሮች ለፖለቲካ ችግሮች ለኢኮኖሚ ችግሮች የመፈየ ሀሳቦችን የሚያፈልቁ ስለ አካዳሚክ ኢንተሌክቹዋልስ አይደለም ማወራው ስለ ህዝብ ስለ ማህበረሰብ ግድ የሚላቸው አሁን ምናረጋውን አይነት ውይይት ተንተርሶ ከዚህም እንደብዝ ሊሄድ የሚችልና በጥናትና በውቀት በማስተዋል በጥበብ ላይ ተመሰረተ ሀሳብ የሚያቀርቡ ሙህራንን ማፍራትን ይችላልና ለነኛ ቦታ መስጠት ካድሪዎቹን አሰወግደን ሌቦቹን አሰወግደን ለሙህራንና ለአዋቂዎች ቦታ መስጠት ይችላልና ህዝብ አዋቂዎች ማስተዋዩት መመራ ሲጀምር ብቻ ነው ከዚህ በኋላ ያለው መንገድ የቀና ሆነ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ሊሄድ የሚችለው አንደኛው ስለዚህ ዕውቀት ማምረትና የዚያን ዕውቀት ማምረት ላይ ሮል ያላቸው ሙህራን ካሁኑ ካሁኑ ካሁንም ተቆይቷል 60 ቀን ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደፊት ከመጡ ከዚህ በኋላ መቆየት አይችልም በፖለቲካው በይሃዴድ ውስጥ ወይም በተቋሚ ድርጅቶች ውስጥ ሐሳብ እየፈለቁ የህزبን ችግር የሚፈቱበት ሁኔታ አይኖርም የትም የለም ያደጉትን የምዕራብ አገሮች ታየን የፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ ሮል ነው አገር የለወጠው ኢትዮጵያም ከዚያ የተለየ ሊሆን አይችልም ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ ማለት ፖለቲሽያንስ ማለት አይደለም ለፖለቲከኞቹ ግብዓት የሚሆኑ ዕውቀቶችን ጥናቶችን ኦብጀክቲቭ የሆነ ወገንተኛ ያልሆነ ለህزب የሚጠቅም ዕውቀት አመርተው ለህزب የሚያቀርቡት ማፍሪያ መድረክ ማዘጋጃ አን ሁለተኛ ህዝቡን ማደራጀት ያልተደራጀ ህዝብ የራሱን መስክ ማስከበር አይችል ስለዚህ አሁን ህዝቡ ታያይቶ ሁሉም ቤት ችግር ስላንቋቋ ታያይቶ ነው ሰላም አይሰልፍ ይወጣ ወደ ስነ ልቦናው አድጓ ችግሩን ቢህራዩ ጥቅሙን አውቋ ይሄንን ህዝብ አሁን በየሰክተሩ እያደራጁ ልክ ወጣቱን መንገላ ላይወጠ ስለ መፍት ሙት ለመፍት ተማመድ ብለን የቀሰቀስ ነው ያህል ከዚህ በኋላ ደግሞ ያ ወጣት ህዝቡ ራሱን ተደራጅቶ ህዝቡን እንዲያደራጅና ከዚህ በኋላ አንድ ወይም ሁለት የተደራጁ ለየባ ቡድኖችና ለፈገዳይ ቡድኖች ስልጣኑን እንዳይቀመጥ ሀፍቱን እንዳይቀመጥ ስብእናውን እንዳይቀመጥ ህዝቡ ወደ መደራጀት የሚመጣበት ሜታ መፍጠር ስለዚህ ህዝብ የማድራጀት ስራ ሁለተኛው ስራ ነው ከዚህ በኋላ ሶስተኛው እና በጣም ቁልፉ ነገር ተቋማት በኢትዮጵያ እገ መንግስታዊ ስራት ይሄ ሰዋት ሲል የነበረውን አንዳንዴ ሰዋት ወርዶችን እየተጠቀመ አንዳንድ ቃላቶችን ንጹህ ቃላቶችን እየተጠቀሙ ስላቆሸሹት አሁን ዲሞክራሲ ብሎ መናገር ሆዋት ያወራ የነበረውን ነገር ማውራት ነው የሚመስለው ውሸት ነው የሚመስለው ግን አሁን ምንለው ነገር ቃሉ ረክሷል ቃሉን አረከሱ አረከሱ ካድሪ ቻረከሱት ሌቦች አረከሱት በቃ ፈርቶ ማግኘትን እንዳረከሱ አሁን አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነጋዴ ሁሉ ሌባ ሳይዋሽ ታያት በረብር ምንም ነገር እንዳይነግድ ስላደረጉ ንጹህ ሰው ሁሉ ሌባ እንዲሆን አድርጎታል የሚዋሽ እንዲሆን አድርጎ በዚያ መልኩ የውቀት በውቀት መስክ የመጡትን ንጹህ ቃላቶችንም እንደዚህ አርከሰው ንጹህ ሰው እንዳረከሱ ሁሉ ንጹህ ቃላቶችንም አርከሰው ስለዚህ አሁን ይሄ የሪደምሽን ስራ የሪደምሽን ስራ የማዳን ስራ መሰራት አለበት ማለት ነው ኢቭን አንዳንዶቹን ቃላቶች እንግዲህ ሪዲም ይያረግ ነው ይላል ለብን ለመጠቀም አለበለዚያ ልክ ወያኔ ሲያወራ ሰዋት ያወራ የነበረው ነገር መልሰ እንድናወራ ነው የሚደረገው ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ተቋማት ኢትዮጵያዊነት ታሪክ መሆን ቀርቶ ባህል መሆን ቀርቶ ለሱ ያፈልግም አይደለም ይያልኩኝ ያለው ኢትዮጵያዊ የሚያረጋን የጋራ ታሪኮች የጋራ ባህሎች የጋራ አሳቶቻችን ኢትዮጵያዊ ያረጉናል ከዚህ በኋላ ተቋማትም ኢትዮጵያዊ እንዲያረጉ አሁን እዚህ አሜሪካ ሀገር ፕሬዝዳንት የሚለው ቢሮ የተቀመጠው ሰውዬ አይደለም ኦፊሱ ነው ተቋሙ ነው የፕሬዝዳንት ተቋም ምን እንደሆነ ህዝቡ ያቃል አንድ ሰው ለዚያ ቦታ ሲወዳደር ለምን ቦታ እንደሚወዳደርና ለምን እንደሚያስፈልገው ያቃል ፍርድ ቤቱ ተቋማት ናቸው እንጂ ሰዎች አይደሉም ሰዎች ይፈራረቃሉ ለ200 ከ200 አመት በላይ የጠና የጠኑ የቆሙ ተቋማት ናቸው እነኚህ ተቋማት የፍርድ ቤት ተቋማት ማለት አንድ ዳኛ 
ሹማ ብቻራር ይሄዳ ስለዚህ አይደለም ፕሬዝዳንት ይመጣል ይሄዳ የፕሬዝዳንት ተቋም የፍርድ ቤት ተቋም የፓርላማ ተቋም ተቋም እንዲሆንና ለህزب ግልጋሎት የሚውሉ ተቋማት ሆኖ ህዝቦች የሚቆሩበት ለዚያ ቦታ ዕውቀት ያለው ህዝብን የሚወክል ሐሳብ ያለው ዕውቀት ያለው ክሎታ ያለው ብቃት ያለው ስድና ያለው ምግባር ያለው ሰው የሚመረጥበት ቦታ እንዲሆን ወደ ማድረግና ተቋማትን ወደ መገንባት መሸጋገር እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኔም ላንተ ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ እነኚህን ሶስት ነገሮች ፕሮዲውስ ማድረጋ ነው አሁን ትልቁ ስራ እንጂ የሆሃት የፈጠረው በጨለማ የሚመላለሰው የሌባ ኃይል ሌባ በሌሊት እንጂ በቀን በብርሃን ጉልበት የለው ህዝቡ ይመታዋል ህዝቡ ያጣፋቸዋል ከኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ከኦሂዲት ከባአድን ከኢቭን ከሆዋት እነኚህ ሌቦች ህዝቡ እየመለጠረ የሚሄድበትን ሁኔታና ቀንደኛ ቀንደኞቹ ለፍርድ የሚቀርቡበት ሁኔታ የተመቻቸ መሄድ አለበት ያንን ለማድረግን የኢትዮጵያ ህዝብ በውቀት የሚመራበት ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋልስ ስፔስ የሚፈጠርበት እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ለራሱ ብሄራዊ ጥቅሞቹ ለማስከበር የሚደረጅበት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የሚመኩባቸው የመንግስት ተቋማት ሁሉንም በእኩል ደረጃ የሚያገለግል ህገ መንግስታዊ ተቋማትና የህግ የበላይነት ስር የተደረጉባቸው ተቋማት ወደ መገንባት የሚሻጋገርበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው ትልቁ ፈተና ዋናው ስራ ዛ ላይ ነው ዛ ላይ እንግዲህ ሰፊ ውይይት ማድረግ ሊተጠቀም ይችላል የኢትዮጵያ ህዝብ 66 በመቶ ባለፉት 25 አመታት ተወልዶ ያደገ ነው። ለዚህ አዲስና ተታኪት ውልድ አገራዊ መግባባት ማውረስ የጎልማስ ሳውት ውልድ ሐላፊነት ነው። ለተታኪት ውልድ መግባባት እናውራለን። አጠቃላይ በሆነ መልኩ ተቃዋሚው ወይንም ተፎካካሪው ወገን ብዙ የመጠበቅ ነገር አለ ኤክስፔክቴሽኑ ብዙ ነው ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ፕሬዝዳንት ለማም በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጉዳይ በመለከት ሚደርስባቸውን ትችት አስመልክተው በሥራና በተግባር መካከለ ያለው ልዩነት ያለማወቅ ነገር እንዳለ እና ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ለመናገር መናገር ቀላል እንደሆነ ግን ለውጥ ለማምጣት በጣም ከባድ እንደሆነ አርባሽ የሚሆን እስረኛ በሁለት አመት ማስፈታት ራሱ ቀላል ነገር እንዳል ያና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መናገራቸው ተዘግቦ ነበርና ተቃዋሚው አገር ውስጥ ያለውን አሁን ያለውን የለውጥ መንፈስ በሚመለከት አንደኛ ስልታዊና ስትራቴጂያዊ ለውጥ ማድረግ አለበት ወይ ማድረክ ካለበትስ ምን አይነት ያጭር ጊዜም የሬጂም ጊዜም ለውጥ ማድረግ አለበት ይሄ ኦብስትራክሽንስት የመሆን ዝንባሌም አለ በተቃዋሚው ውስጥ ምንም አይነት ጥሩ ነገር ቢሆን እንዲሁ የመቃወም በቃ ኮምፕሊት ሆነ ለመቃወም ታማኝ የመሆን ዝንባሌ የሚያሳዩም አንዳንድ ወገኖች አሉና በዚህ ውስጥ ያለውን ተቃዋሚ ሁሉ በስብስቦችንም ድርጅቶችንም በዳያስፖራ ያለውንም በአገር ውስጥ ያለውንም አክቲቪስቶችንም በመመለከት ምን አይነት ሂደት አገር ውስጥ ካለው ሂደት አንጻር ምን አይነት መደላደል ምን አይነት ለውጥ ማድረግ አለባቸው ብለ ታስባል ታንክ ዩ ያየ እውነት ነው ያፈሳፈፍ ችግሩ እንግዲህ ያነሳው ያፈሳፈፍ ችግር የመጣው መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት አንደኛው ያ ነገር የሚመነጫው ይሄ ንጉሳዊ አፈሳፈብ የነበረበት ሀገር ነው ይሄ ሀገር ንጉሳዊ አስተዳደርና አፈሳፈብ የነበረበትና በዲክታተርሺፕ ምንድን ነው አምባገነናዊ ፍራት ስር የኖረ ህዝብ ስለነበረ ለሁሉ ነገር አዋቂ ወንድ ሰው ነው መልሰጪ ወንድ ሰው ነው ሌላው መጠየቅ እንጂ መልስ መፈለግ ውስጥ ድርሻ ያልነበረው ጊዜ ነበር የነበረው የ110 የ120 ሚሊየን ህዝብ ጉዳይ ይቅርና የአንድ ቤተሰብ 
ችግር እንኳን ለመፍታት ቢያንስ ባልናሚ አንድ አንዴም ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ በተሰብ ሁሉ ልጆችንም ጨምሮ ለመፍቴ ፍለጋ የሚቀመጡበት ሁኔታ ላይ ያለው የሰው ችግር እንደዛ ነው የሚፈጠረው እንዳ ሀገር ግን ምንድነው ይሄ እኔ አውቀልሃለሁ የሚለውን አስተሳሰብ ያፈረሱ በተለይም ደግሞ በዚህ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚለው ራሳቸውን የመፍቴ ሁሉ ምንጭ አድርገው ያስቀመጡ ይሄ ሀደ ጉስት ያለው ይሄ ሀደ ግራፉ የፈጠረው በተለይ ሆዋት የፈጠረው ችግር ምን ፈጥሯል ህብረተሰቡ ከመንግስት መልስ ተባቂ ህዝብ ጥያቄ ያቀርባል መንግስት መልስ ይፈጣል ኖ ያ ነው አንዱ ስለታ አሁን ህዝቡ ጥያቄ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን መልስ ሰጪ ወይም ደግሞ መልስ መስጠት የሚችሉ አቅም ያላቸው ቁጥ ያላቸው ማፍቷል ያላቸው ህዝብን በራኢ መምራት የሚችሉ መሪዎቹ ወደፊት ያመጣ ኤክስፐርመንት ያደረገ የሞከረ ጥያ ለጥያቄዎቹ ለኢኮኖሚ ጥያቄዎቹ ለፖለቲካ ጥያቄዎቹ ለማህበራዊ ጥያቄዎቹ በራሱ መልስ የሚያገኝበት ደረጃ ላይ መምጣቱን በእንደመሪ መምራት አለባቸው ፕሬዝዳንት ለማመሆነ ዶክተር አብይ ምክንያቱም የሚቀጥለው ቻፕተር ከላይ እንዳልኩት በእውቀትና በማስተዋል ያንን የዚያን ሀገር ህዝብ ኖሌጅ ትልቁ ሀብታችን ትልቁ የኢትዮጵያ ሀብት ህዝብ ነው የዚያ ህዝብ ደግሞ ሀብት ህዝብ ደግሞ ሀብት የሚሆነው እውቀቱ ክሬቲቪቲው ስኪሉ ለ ግልጋሉት ማዋል ሲችል ነው ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄዎችን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ተደራይቶ ዕውቀት አምርቶ ተቋማት አቋቁሞ ለራሱ ችግሮች መፍቴ ሊያመጣ ወደሚችልበት ማሸጋገር ነው ያለባቸው እንጂ ጥያቄ ተጠየቅ ነው ብዙ ኤክስፔክት ይደረጋል ኦቨርናይት እንዴት ይሄን እናረጋለን ብለው ራሳቸው መልስ ሰጪ ሌላውን ጠባቂ ያድርጎ መናጋራቸው ትክክል አይደለም ስተቱ ያለው ዲስኮርሱ እንግዲህ የዛሬውን ዲስኮርሳችን ያንን ለመለወጥ ሁሉንም ግዜም ብንሰጣ ያው ለምሳሌ ለፕራይም ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጊዜ ምንስጣቸው ይል ነገር አለ ግዜ ቢሰጣቸው ኢትዮጵያን ችግር ብቻቸው ነው አይፈልም ለሳቸው ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ ግዜው የሳቸው ባቀማቸው በውቀታቸው ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ኢትዮጵያ ህዝብ ይታገሳቸዋል መታገስ ከሆነ ግዜ መጣ ነገር ግን ህዝቡ የራሱን ችግር እንዲፈታ ነው መምራት ያለባቸው ራሳቸው ደግሞ ለችግሩ መፍቴዎችን የሚያቁባቸው ቦታዎች ላይ ተቋማትን አቋቁሞ ሰዎች መልመለው ሾመው ሽረው መፍቴ ወደሚያገኝ በትኔታ ነው መምራት ያለባቸው ስለዚህ ባንድ መልኩ እንግዲህ ያ ፕሬዝዳንት ለማ ኮምፕሌን ያርጉበት ንግግሩ እንደምቻለው ከተሳሳተ እይታ ነው የሚመጣ ራሱ ማለት ነው አካሄዱ ራሱ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ትልቁ ደንካራ ራሱ ዝም ብሎ አንድ መሪ እንዴት ምን ይመልሳል የሚለው ነገር ሳይሆን በሶሳይቲ ውስጥ ዕውቀት እንዴት መፍቴ ፈቺ ችግር ፈቺ ዕውቀቶች ፕሮዳክቲቭ ኢኖቬቲቭ ይሆኑ በኢኮኖሚ ኤሪያ ላይ ህዝብን የሚጠቅሙ ዕውቀቶች በፖለቲካ ኤሪያ ላይ ህዝብን የሚጠቅሙ ዕውቀቶች በማህበራዊ ኤሪያ ላይ ህዝብን የሚጠቅሙ ዕውቀቶች እና ያን እንደግሞ ሻምፒዮን የሚያርጉ የሚመሩ ኢንተሌክቹዋል እንዴት መርተን ህዝብን እንዴት እንመራለን ነው አንዱ መታሰብ ያለበትና መስራት ያለበት እዛ ላይ ምንም የተጀመረ የተሰራ ነገር የለም ዲስከሽኑ የለም የዛሬው ኮንቨርሴሽናችን ያን እንደ ካታሊስት ይጀምራል ብዬ ነው ማስተው ሁለተኛ ደረጃ ህዝብ ወደ መደራጀት እንዲመጣ ለመደራጀት ደግሞ ቀድም ያላነሳው የሰዎች የመሰብሰብ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ እና ድርጅት የማቋቋ የመደራጀት መብት መፈቀድ አለበት ያ ለማድረግ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ጀምረውታል እነኚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አፋኝቆች የጸረ ሽብርጎች ግዛቪ አዋይ ኢትዮጵያ ኢመርጀንሲ አሁን ይነሳል ተብሏል የጸረ ሽብር ህጎች የሚዲያ ህጎች የሲቪክ ሶሳይቲ ህጎች መሻር አለባቸው ላለፉት 27 አመታት የተገነቡት የሪፕሬሲቭ የጭቆና ፍርአቱ መዋቅሮች ፖሊሱ መከላከያው መከላከያው ፍርድ ቤት ውስጥ ፍርድ ቤት ውስጥ ያሉ የተሰገሰገው ሌባ መመንጠር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ህዝብን ወደ ማደራጀት ማምጣት ሁለተኛው መንገድ ይሆናል ማለት ነው እንደዛ አይነት የኤክስፔክቴሽን ፍራስትሬሽን እንዳይመጣ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር የለው አገሩ ነው አገሩ ውስጥ ያለው ችግር መልስ ሰጪው ህዝቡ ራሱ ይሆነ እንደሆነ ማሳየት ነው ነገሮችን ማመቻቸት እንጂ እነሱ የሚመልሱት ነገር እንዳል የለም ጭምር የታወቀ መሄድ አለበት እነሱ መመሪያ መስጠት ዳይሬክሽን ማያስያዝ ሰዎች ውቀታቸውን ጉልበታቸውን ስኪላቸውን ሙያቸውን ስራ ላይ እንዳይውሉ ደንቃራ የሚሆኑ መሰናክል የሚሆኑ ነገሮችን 
እያስወገዱ حزب መምራት እንጂ ፕሬዝዳንት ለማም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚያመጡት የሚሰጡት ምላሽ የለም ማለት ነው ባጭሩ ሙሉ ሙሉ እነሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው ያኩኝ አይደለም ውይይታችንን እንነጋገር የሲ ይመራሉ ችሎታ አስላላቸው ነው መሪ የሆኑ መምራት ሳይችሉ ሲቀሩ ደግሞ የተሻለ ችሎታ ያለው ሰው ወደፊት እየመጣ የሚደረግበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያስፈልጋል የምንለውም حزب ከመአከሉ ውቀት ያለው ሰበብ ያለው ማስተዋል ያለው ምክባርና ባህሪ ያለው ሰው ወደፊት እንዲያመጣ ማድረግ ነው በሶስተኛ ያልኩ ደግሞ ተቋማት የህزب ተቋማት حزبን የሚያገለግሉ እንደ ፍርድ ቤት እንደ ፓርላማ እንደገና ደግሞ እንደ ኤክዚኩቲቭ ብራንች የስራ ፍጻሚ ብራንች እንትኖች የሌባና የቀማኞች መሰብሰቢያ ሳይሆን የህزب አገልጋዮች እንዲሆኑ እነኛ ተቋማት ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተቋሚ ነው ፍርድ ቤትም የሚፈራበት የሚሸማቀቅበት ለይቦችና ገንዘብ ያለው ድምጽ ያለው ኮኔክሽን ወይም ዘመድ ያለው የሚያሸንፍበት ሳይሆን ኡነት ያለው የሚያሸንፍበት ቦታ እንዲሆን የመንግስት ተቋማት حزب አገልጋይ እንዲሆኑ የነጠሩ ህጎች የነጠሩ ፖሊሲዎች የነጠሩ የመንግስት ሰራተኞች ተመልመለው حزب የሚያገለግሉበትና ማገልገል የማይችለው የሚወገድበት አይነት ፍርአት ወደ መገንባትና حزبው ለዚያ የማዘጋጀት ፍራ ነው ዋናው ፍራ በቃ እነኚ ሶስት ነገሮች ናቸው حزبውን የማደራጀት ተቋማት የመገንባትና ዕውቀትን ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮዲዩስ የማድረግ ሌላው ቀርቶ ለምሳሌ እንደውን መልከትና ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ስለተከለከለ ኢትዮጵያ ውያን የሚያዩት የአረቦችን ቴሌቪዥን የቱርክ ቴሌቪዥን ነው ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች ለኢንተርቴይንመንት እንኳን በቂ ፍራ እንዳይሰሩ ስለተከለከሉ ስለሚፈሩ ስለሚሸማቀቁ ማለት ነው ያ ደግሞ የኛ ባህል ተበክሎ የአረቦቹ እንዲሰፋ የግብ የቱርኮቹ እንዲሰፋ ወይም የምዕራቡ እንዲሰፋ ተደርጓል እኛ ምን የመሰለ ክሩ ባህል ክሩ ከኛው የመጡ ጻሃፊዎች አርቲስቶች የድራማ ሰዎች ትላልቅ ህዝብን የሚጠቅሙ ነገሮችን መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካው ብቻ ወይም ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ኢቭን በማሃበራዊ በኢንተርቴይንመንት እንኳን የተጎዳንበት ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ነው ባለፉት 27 አመታት ስለዚህ የኤክስፔክቴሽን መኖሩ መበረታታትና ተማለት አለበት ግን ከኤክስፔክቴሽኑ ጎን ለጎን ከተቋሚው ጋር አያይዘ የምን አንፍታል ጥያቄውን ስታነሳ ከተቋሚው ጋር አያይዘ ሆን ኤክስፔክቴሽኖቹ ጥያቄውን ሬዝ ማድረግ ለጥያቄው ምን መልስ አለ የሚለውን ጥያቄ አብሮ መሄድ አለበት ማለት እኔ ለነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄንን ማድረግ አለባችሁ በዬ ተጠይቅ ለምሳሌ ኦሮሚያ የኢትዮጵያ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆን ላለፉት አራት አመታት ቁይስ አደረግ ነበር እኔ እንዴት እንደሚሆን በዛ ኤሪያ ላይ መንገዱ ከተከፈተ መልሱን እናቀዋለን እነሱ ሁኔታዎች ማመቻቸት እንጂ ለህዝባችን ምን አይነት ፖሊሲ ምን አይነት ህግ ስራ ላይ ማዋል እንዳለበት አቀድመን አጥንተን የተቀመጡ ከሙላ ጎደል ያለቁ ሐሳቦች ናቸው ማለት የመሬት ፖሊሲንም ኮንሰርን እንደዛው እነሱ ከላይ የዴታ መልስ መስፈት የለባቸው መድረኩን አመቻቸው حزب የራሱ በራሱ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል በራሱ ማክሮ የሚጠቅመው የሚሆንለትን ፖሊሲ ወደ ማውጣትና የፖለቲካ ማህበረሰብ ያልነው ድምጽ ያለው حزب በራሱ ጉዳይ ላይ የሚወስን حزب ወደ መሆን ወደዛ ማሸጋገር እንጂ እኛ እናው ቅልሃለን በሚል ይሄ በዲሞክራሲያዊ ሴንትራሊዝም አብይታይ ዲሞክራሲ ለማታይ መንግስት የተወሰኑ ሰዎች በህزب የሚጫወቱ በዘበና አቅጦ ዕውቀት የውቀት ሀገር የማስተዋል ሀገር የጥበብ ሀገር የህግ ሀገር የተቋማት ሀገር ወደ ማድረግ ማሸጋገር ነው ማለት ተቋሚውም እዚ ላይ ነው ሁሉ መጫወት ያለበት ጥያቄ መጠየቅ ሳይሆን ጥያቄ መጠየቅ ጥሩ ነው ግን ለምጠይቀው ጥያቄ አንተስ መልስ አለ ወይ ነው ምክንያቱም ፖለቲካ አለዛ መልስ ካለ ይለ ምጠይቀው ነገር እርዳይ ነው ይያልከ ያለው የተቻለውን ያህል ነው ያኛው ምይረዳ ላይረዳህም ይችላል ግን የራስ በፖለቲካ ሰው ጥያቄ መጠየቅ ከሆነ የምትፈልገውን ታቃለ መልሱንም ታቃለ ይሄን ነገር ነው የምንፈልገው እዚ ኤሪያ ላይ ችግር አለ ይሄን ነገር አመቻችሁልን ነው ለነኚ መሪዎች መቅረብ ያለበት ያንን ደግሞ ፍራ ላይ ምናውልበት መንገድ ይሄ አለ የሪሶርስ ዲማንድ ከሆነ ባጀት ለዚህ መደብልን ለዚህ እንደዚህ አይነት ቢሮ ይቋቋምልን እንደዚህ አይነት ህግ ይውጣልን እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ይውጣልን የሚለው ኦሬዲ መልስ ያለው حزب ወደ መሆን እንዲመጣ ማድረግ ትንችል ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ወደዛ ነው ውይይቱና ትኩረቱ መሆን ያለበት 
አይቲንክ ጥያቄ ይሄን ትንሽ አስተታው አመሰግናለሁ በብዙ ተቃሚ ጉዳዮች ላይ ነው የተነጋገርነው በመታደርገው በጣም ተቃሚ የሆኑ ጽሁፎችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ በፌስቡክ ያቀርብ የፖለቲካው ላይ የምታደርገው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነውና እንግዳችን ዶክተር ብራና መስከላ በበሰኝ ከዩናይትድ ስቴትስ በዚህ ፎረም ላይ በተደጋጋሚ ቀርበ ለምልት ላደረካቸው አስተዋጽኦዎች አመሰግናለሁ የዚህም ፎረም ሐሳብ እንግዲህ በተመንግስት ውስጥ ገብቷል እና ዊልሲ ወዴት እንደሚያመራ ይሄ ጉዳይ እና ሌላም ጊዜ እየጋበዘነ በአገራችን ውስጥ የተጀመረውን የለውጥ መንፈስ እንዲዳብር ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ የድርሻን እንድትወጣ ድልን ሰጣለንና በጣም ነው ማመሰግነው ለጊዜ እኔም አመሰግናለሁ ያየ ስታይት ወን ጥያቄ አለውት ይደውሉልን ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 9290 ፎረም 65 ያገኙናል 9290 367 866 በስካይፕ በቫይበር በዋትስአፕ ላይ መንገኛለን አንድ 929 367 866 በፌስቡክ ይወደዱን በትዊተር ይከተሉን በዩቲዩብ ይመልከቱን ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናወራለን